Hey my lovely friends on the internet. Mana bugun sizlarni savollaringizdan bir nechtasiga javob bermoqchiman. Xo'p, ya'ni ikkita savolga javob beraman. Birinchisi, of predlogini qayerlarda, qachon va qanday ma'nolarda ishlatiladi? Mana shuni, demak, asosiy ishlatiladigan holatlarga bir qarab o'tamiz. Ikkinchisi, no new known ni farqi. Albatta buni ko'pchilik bilishi mumkin, lekin bilmaganlar ham bor. Agar bilsangiz takrorlash bo'ladi, bilmasangiz o'rganib borish uchun imkoniyat. Xo'p, qani bo'lmasam, boshladik. Birinchi, of predlogi. Of predlogi ko'pincha asosan ishlatiladigan holatlardan biri ning ma'nosini berib keladi. Ning, ya'ni tegishlilik. Biror nima, biror narsaga tegishli bo'lganda, mana shu nazarda tutganimizda shunaqa aytmoqchi bo'lsak, ning qo'shimchasi ma'nosini berib keladi. Misol uchun, the back of the house. The back of the house. Of the house degani mana shu joyda uyning bo'ladi ma'nosi. Of ning qo'shimchasini beryapti. Of the house uyning the back. Back orqa tarafi, orqa tarafi degani orqasi, uyning orqasi, uyning orqa tarafi. Xo'p, keyingi misol. The end of the day. The end of the day. The day kun degani endi of the day kunning the end oxiri end degani oxiri degani the end demak kunning oxiri the end of the day kunning oxiri xo'p yana ko'p uchratadigan uchratadigan misolingiz a friend of mine a friend of mine mine degani meniki degani o'zi mine endi of mine mening bo'ladi ma'nosi a friend of mine Mening do'stim bo'ladi. Mening do'stim, a friend of mine. Mening do'stim yoki do'stlarim, do'stlarimning biri. Do'stlarimning biri deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. yoki do'stlarimdan biri. Xullas, mana shu ning qo'shimchasi ko'p holatlarda keladi. Ya'ni biror nima, biror narsaga yoki biror kim, biror kimga tegishli bo'lgan holatlarda. Xo'p, yana misol. Is she a friend of yours? Is she a friend of yours? Endi aytyapti, u deyapti, u do'st ning sizning. Endi u sizning do'stingizmi yoki sizni do'stingizdan birimi yoki do'stlaringizning birimi degan ma'nolarda shunaqa ma'noda tarjima qilsangiz bo'ladi. Is she a friend of yours? U sizning do'stingizmi? of yours, haligi of mine, a friend of mine, mine meniki, yours sizniki bo'ladi, yours. Is she a friend of yours? Xo'p, yana bir misol. This is a photo of my wife. This is a photo of my wife. Bu, this bu, uh, is, this is bu, a photo, surat, of my wife, meaning xotinimning. Endi bu mening xotinimning surati ma'nosini beradi. She is she is the owner of this restaurant. She is the owner of this restaurant. U the uh, owner degani owner egasi degani. Biror nimani egasini owner deydi. Uh, restaurant uh, restaurant restaurant degani Uh, of this restaurant bu restoranning u bu restoranning egasimi xo'jayinimi yoki xo'p bu birinchi holat edi ofni endi ikkinchi holati xo'p ikkinchi holati o'z ichiga olish tarkib topish ma'nolarda ishlatiladi ya'ni biror nimani ichida biror nima bo'lsa Mana shuni holatlarda uh, ishlatiladi. Xo'p, bu ozgina chalkash, o'zbek tilida uh, g'alati chiqadi o'zbek tiliga tarjima qilsa, ya'ni qoidasini o'zbek tiliga tarjima qilsa g'alati bo'ladi, lekin uh, o'zi ishlatilgan holatlari juda ham tushunarli bo'ladi. Misol uchun, a cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee degani bir uh, cup degani o'sha of uh, cup kru, krush, krushka, cup krushka yoki cup yana qanaqa bo'ladi? Cup, cup, cup. Cup krushka. Xullas, cup nimaligini bilasiz. 
o'sha kurushka, kofe ichiladigan idish, kurushka bo'ladi menimcha. Kurushka stakan emas, stakan bo'lmaydi. A cup of coffee, xullas bir kurushka kofe. Yoki stakan desangiz ham bo'ladi, shekilli, hozircha bilmadim, g'alati bo'lyapti o'zbek tilida. Kofe, kofeni kurushka, stakan yo stakan emas, kurushka, chashka. Chashka deymizmi? Xullas bir chashka kofe, chashka desangiz bo'ladi. Chalgashib ketdim. Xo'p bir chashka kofe bo'ladi. A cup of coffee, bir chashka kofe. A cup of coffee. Endi bu kofening uh, bir chashkasi desangiz g'alati chiqib qoladi ma'nosi. Bu yerda ning ma'nosini bermaydi, lekin shunchaki uh, bitta cup deyapti, o'sha cupning ichida kofe bor demoqchi. Buni ma'nosi shunaqa bo'ladi va o'zbek tilida tarjima qilganda a cup of coffee bu bir uh, chashka kofe. Xo'p a glass of water a glass of water bu endi mana bir stakan suv bo'ladi a glass of water suvning bir stakani desa g'alati bo'ladi qanaqadir tushunarli bo'lsa ham lekin a glass of water bir stakan suv bo'ladi demak stakanda a glass of water stakanda suv bor stakan ichida suv turibdi degan ma'noda bir stakan suv bo'ladi a glass of water xo'p Kenge, misal A several packets of cigarettes A several packets of cigarettes Several degani, bir neşte degani Packet, oşa uh, Anaqa, sigarette qutusu Karob keçası deyisim Of cigarettes Packets of cigarettes Demek uh, Bir neşte Sigaret uh, Sigaret qutusu Bir neşte sigaret qutusu Xo'p, endi 3-chi ma'nosi, yana 3-chi ko'p ko'p ishlatiladigan ma'nosi qiymat miqdorlar bilan ishlatiladi. Biror nimani qiymati miqdorini aytilganda. Misol uchun 2 kilos of sugar. 2 kilos of sugar. 2 kilo shakar bo'ladi. 2 kilo shakar. Shakarning 2 kilosi desangiz ham bo'ladi, lekin o'zbek tilida shakarning 2 kilosi desa bilmadim qanaqa bo'ladi. Xullas G'alatiroq chiqib qoladi. Ma'nosi chiroyli chiqmaydi. 2 kilos of sugar, 2 kilo shakar bo'ladi. Demak, qiymat miqdorida aytganda kilos of, millions of bo'lib, keyin u yoqda noun qo'shasiz, ya'ni ot. Ikkinchi, ikkinchi gap, misol, millions of dollars. Millions of dollars. Demak, millionlab dollarlar. Millionlab dollarlar, misol uchun. yoki million dollar million dollar yoki million dollar. Xo'p, mana shu ofni uh, ishlar asosan ishlatiladigan holatlari, albatta bundan ham bundan ko'p holatlarda ishlatiladi. U agar buni yaxshilab to'liq o'rganaman desangiz, yaxshilab ancha vaqt sarflash kerak va uh, har xil iboralar bilan kelish kel, keladigan holatlarni ham o'rganib yodlab olishga to'g'ri keladi. Xullas buni ko'p o'qisangiz, ko'p eshitsangiz, ko'p ko'rsangiz, o'zi sekin-sekin siz uchun tabiiy holat bo'lib ketadi. Ya'ni o'zingiz tabiiy holatda ishlatib ketadigan bo'lasiz. Buning uchun ko'pgina praktika qilish kerak. O'qing, videolar ko'ring, har xil narsalar eshiting. O'zingizga o'rganish oson bo'lib boradi. Xo'p, endi no, new, known ni farqi. Shuni farqini ko'rib ketamiz. Birinchisi. Xo'p, no. No o'zi hozirgi oddiy zamon da ishlatiladigan fe'l. Xuddi boshqa fe'lga o'xshab, like yoki do yoki aytaylik walk, shunga o'xshab, no ham oddiy hozirgi oddiy zamonda ishlatiladi. Misol uchun, I know him. Men uni bilaman. Men uni hozir hozir bilaman. No, hozir odatda bilaman. I know him. Yoki xuddi mana shu no o'rniga boshqa fe'l qo'ysangiz ham bo'ladi. I like him. Men uni yoqtiraman yoki Uh, I hate him. Men uni yomon ko'raman. No ham xuddi o'shalik o'xshab, hozirgi oddiy zamonda ishlatiladi. Fe'lni birinchi infinitiv oddiy shakli. He does not know about this. He does not know about this. U bu haqda bilmaydi. He does not know about this. U bu haqda bilmaydi. Mana hozirgi holatda nazarda tutib gapirilyapti. He does not know about this. Mana shu ikkita misol ham 
no ne uzici olgan yani no hazır gördüğü zamanda kelgan hop king halatı new uh, new basa bu otgan uh, adlı zaman baladı otgan zamanda nazarda tutup yapırladı işletiladı new ne no no ne ikinci şekli bu otgan zaman şekli I knew a friend of yours I knew a friend of yours Men senin dostingini bilgandim, bilardim. Men seni dostingini bilardim. Oldin misol uchun aytaylik. Men seni dostingini bilardim. O'tgan zamon uh, gap bo'lyapti bu. Ikkinchi ma'no. They knew about this yesterday. They knew about this yesterday. Ular bu haqda kecha bilishgandi. Ular bu haqda kecha bilishgan, kecha bilishgandi. New o'tgan zamon bo'lyapti. Va oxirgi known, hozirgi tugallangan zamon, known, hozirgi tugallangan zamon bu uh, present perfect zamoni bor-ku, present perfect hozirgi tugallangan zamon. Mana shu uh, bilan ishlatiladigan fe'l, ya'ni no fe'lini 3-chi shakli hozirgi tugallangan zamon uchun Misol uchun I have known her for a long time. Mana present perfect, present perfect albatta bilishingiz kerak buning uchun, o'zi buni yaxshilab tushunib olish uchun, lekin siz o'zi muhim biladigan narsa, bilib olishingiz kerak bo'lgan narsa bu known hozirgi tugallangan zamon, present perfect da ishlatiladigan uh, no fe'lini shakli bo'ladi. I have known her for a long time. Men uni ko'p vaqtlar davomida bilganman, bilib kelganman. Uh, have known bo'lsa, o'sha uh, bilganman, bilib kelganman bo'ladi. For a long time, o'sha ancha davom beri bilib kelgan, hozirgacha, mana shu hozirgi, mana shu gap gapirilgan nuqtagacha uh, uni bilib kelganman va bundan keyin ham bilishim mumkin degan anaqasi ma'nosi bilishim mumkin yoki bilaman degan qanaqadir ma'nolarni uh, berishim olish mumkin mana shu gapdan. Xo'p, ikkinchi gap. Have you known your mistakes so far? Have you known your mistakes so far? So far degani so far hozirgacha yoki so far, so far amerikancha aytmoqchi bo'lsangiz so far. So far hozirgacha degani mistakes bu xatola, demak your mistakes. Sen hozirgacha shu paytgacha xatolaringni bilganmiding? Have you known your mistakes so far? Hozirgacha sen xatolaringni bilganmiding? Bilganmiding. Have you known bo'lyapti. Mana o'sha o'tgan zamondan hozirgi, mana shu gap gapirilgan nuqtagacha mana shuni o'sha xatolaringni bilganmiding degan ma'noda kelyapti. Mana do'stlar, umid qilamanki, bu video ham sizlarga xo'p foydali bo'ldi. Agar bilsangiz takrorlash bo'ldi, yoki bilmasangiz, siz uchun o'rganishga imkoniyat bo'ldi. Agar siz kanalga yangi bo'lsangiz, albatta kanalga qo'shilish tugmasini bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.